Окей, друзья, привет всем. Рада всех видеть, пусть даже виртуально. Привет, привет. Так, привет всем, друзья, как настроение. Как обычно, на сайте www.rds-shop.ru вы можете сделать заказ. Кодовая фраза сегодня в заказе у нас Ryan Judge, именно потому что мы его ждем в гости. И по аналогии с эфиром с Чарльзом у нас будет с вами русско-английский эфир, поэтому заранее прошу сильно не ругаться, что очень долго а, будут, может быть, процессы перевода какие-то. Но я думаю, что вам понравится, я постараюсь все переводить очень быстро. Надеюсь, что вам будет интересно. Алексей спрашивает, когда дрифт. А, Алексей, мы надеемся, что дрифт будет запланировано 11-12 июля, но, к сожалению, никто не знает, как будет наверняка, поэтому мы ждем указаний сверху. Антон, привет больш большой, огромный, всем привет! Друзья, надеюсь, что вы следите активно за новостями и видите, что мы стараемся как-то разбавить это межсезонье, которое затянулось, поэтому не пропустите в это воскресенье очередной выпуск «Дрифтоспективы» от Коли Свистуна. «Дрифтоспектива» проходит у нас на нашем YouTube-канале Russian Drift Series, поэтому вы все можете ее посмотреть в это воскресенье в 2 часа. Очень жду дрифт, обожаю вас. Мы тоже очень ждем дрифт и тоже, вы представляете, очень сильно вас обожаем. Спасибо за то, что ждете вместе с нами. Найдите спонсоров Илюхи. Надеемся, что мы тоже найдем ему спонсоров, и он себе сам найдет спонсоров, и вообще он не останется без внимания. Так, Всем привет, кто подключается. У нас сегодня русско-английский прямой эфир. Мы будем разговаривать с Райаном. Райан Лантейн – это судья формулы Дрифт, оригинали. Но вообще он еще и судит иногда RDS GP. К нам приезжает уже второй год подряд. Приезжал два года подряд. Мы его ждали в этом году. Но, к сожалению, что-то как-то вмешался коронавирус в наши дела. А почему не брендированная сегодня? Брендированная закончилась. <смех> Одежда у меня, поэтому я сегодня вот в другой форме. Где будет трансляция RDSGP 2020? Вы все узнаете ближе к сезону. Все узнаете ближе к сезону. Залейте эфиры в YouTube. Ребят, к сожалению, эти прямые эфиры не очень шикарного качества. Не для того, чтобы вы их заливали на YouTube. Поэтому мы их здесь лучше сохраним. И сохраним их для вас в Телеграме. Они качество не ютубовского. Райан. Райан, if you are here, so send me some emoji. I hope that uh, we're gonna see you. And I'm gonna invite you. Окей, okay. друзья, ну кто уже хоть раз за время всех эфиров сделал заказ на сайте 3 shopru Если такие люди есть, окей. Okay. So, ну все, готовьтесь, мы прямой эфир с Райаном. Hi! Hi there! Hi there! Wow, what a haircut! Hmm? Okay. Oh, that's nice. That's nice. Okay. <laughs> nice quarantine haircut. Oh, uh, it's not a haircut. That's for sure. It's just big. Um, okay. I brought my RDS hat with me in case I need it. <laughs> I think it's too warm. Yeah, Ryan it's говорит, что он принес э, кепку э, RDS, если она понадобится. Но мне кажется, немножко жарко. You know, I'm gonna translate everything what you say, okay? Into good. Russian. Because uh, it's gonna be a little bit difficult, so. But we have an experience already, as I told you. Uh, друзья, я буду задавать ваши вопросы, которые вы задали Райну. Я буду задавать их на английском, ну и, соответственно, дублировать для вас по-русски. А затем уже после его ответов я буду их, их переводить, соответственно, на русский, uh, его ответы. So, uh, they, I mean our fans, Russian Drift fans, they yep. uh, sent you a lot of questions, lots of questions. So, yep. 
uh, they're different. I choose <laughs> the most nice, but they're all nice, okay? okay. But first of all, uh, how are you? How is quarantine going? Расскажет нам сейчас как карантин. Quarantine is boring. Говорит очень скучно. You know that we're usually doing a lot of events throughout the year. You, me, everybody. Yeah. Since nothing's going on at all, I've just been stuck at home. I've been grounded. We're not allowed to leave Canada, so I'm stuck. Ah, you're stuck in Canada. Are you in Canada now? Yes, I am. Yeah. Yeah. Райан говорит, что карантин проходит очень скучно. Обычно у него уже куча ивентов в это время, но сейчас он застрял в Канаде. So, what is the weather like in Canada? Is it cold or it's summer? It's summer, it's beautiful and warm, it's mid-twenties Celsius, so... Okay, погода говорит в Канаде отличная, уже лето, приблизительно 20 градусов, поэтому все, все здорово. You know our Russian fans, they love Canada, mm -hmm. they even write it like Canada is top, so do oh, you love awesome. your, yeah, do you love your Canada. motherland? <laughs> do you love it? I love it here, of course. But you yeah, love um, to travel also, yeah? Yeah, um, I've lived in Canada my whole life, so this is normal for me. It's just like in Russia, you have cold winter, but beautiful yeah. summer. Uh -huh. And uh, yeah, it's, I like it here, yeah, a lot. Okay, сейчас, Аркаш, я обязательно переведу твою фразу. Райан говорит, что, конечно, он очень любит путешествовать, но и в Канаде он очень любит находиться для тех, кто не видел. Аркадий э, сказал, что пускай ворвется в Америку. <laughs> в, Арме в Америке сейчас весело. You know, there is a, a Царьград, so Аркаша. He's, yeah. writing, he's writing to you like, it's very, it's not boring in America now. So <laughs> you can go to have fun. <laughs> you no, can no, go no, there no. and have stay some here. fun. <laughs> stay, here. Safe. Safe, yeah. yeah? To stay here. It's dangerous down there right now. <laughs> Right now, the Canadian-U.S. border is closed, so I can't go to the U.S. even if I wanted to. Ah, you cannot go. It's forbidden. Mm -hmm. ah, yeah, it's forbidden. Им, им ездить, uh, закрыты, so, it's a sign from my God, you know? Everything yeah. is safe. safe. <laughs> so, очень хорошо. Okay, let's start from your... Uh, Let's start from your drifting career. You, oh. you, you weren't born as a judge. <laughs> you were born as a pilot, yeah? So let's yes. start from the very beginning. Sorry, I'm going to translate. Сейчас Райан нам начнет рассказывать про свою карьеру. Он не был рожден судьей. Все, мы, все они с чего-то начинали. Давайте послушаем. So, we're uh, all in ears. My friend started the Canadian Drift Series in 2004. Mm-hmm. And I helped him work with the Canadian Drift Series, helping to organize the events and run okay. the events uh, live. Okay. So and you start you started as a organizer, like promoter yeah. of events, yeah? Mm -hmm. Not so much promoter, but I was um, I was helping on the ground with the drivers and organizing everything. You know, trying to get everything working during okay. the live events. Yeah. Mm -hmm. Райан говорит, что начинал в 2004 году вместе со своим другом, у них была канадская дрифт-серия, и он ему помогал uh, с делами организационными. Mm -hmm. And then? And, and, um... <laughs> okay, sorry, sorry. Uh -huh. That's okay. And then uh, at one point I had a skyline and they needed somebody to do a ride of a lifetime for Yokohama. Uh, uh -huh. Ride of a lifetime. Yeah, uh -huh. during the event, somebody could win a ride in a, in a drift car. And it was my car, and I did that for a season. And uh, from there, I got noticed, and I got onto mm -hmm. a, a drift team uh, for BF Goodrich Tires. Um, mm -hmm. And that's how I came to be a driver, a uh, competitor. Um, it was doing the ride of a lifetime, giving people hot laps in the car during the event, during uh, breaks, you know? Um, so it was lucky, really, fortunate. <laughs> It was like an entertainment thing, like yeah, it not. Was, uh, it, it was kind of an entertainment, yeah. It was, yeah. Somebody, you know, somebody would win a ride, and they'd come in my car. I'd go out in front of everybody and give the lap, uh, you know, a few laps to that winner. And um, BF Goodrich said, "Hey, who's that guy out giving laps on the track right now? He's as good as the drivers in the series. Why don't we sponsor him to come compete?" So the next year, I was competing with BF Goodrich in the series. Wow. So I went from working for the series to competing in the series. Wow. Он говорит, что сначала Райан начинал как uh, 
человек, который в перерывах ради развлечения катался на, ска на скайлайне и развлекал, ну, скажем так, народ. Но потом его заметили и сказали, вау, что это за классный чувак, который развлекает, и со следующего года он уже начал как, как пилот профессионально участвовать. You know, uh, there was a comment uh, in Russian, like, uh, somebody started at 2004, and I was born in 2004. That's not a nice comment, I love it. <laughs> так что, доктор Дрю, я перевела ему твой комментарий, это очень забавная история. Uh, okay, so, when you started, when, when did you start your, uh, your judging way, your judging? Well, after a few years of competition with BF Gridridge Tires, um, they decided that they weren't going to be a, a sponsor for drifting anymore, anywhere in the world. Uh -huh. So, I lost my sponsor. Uh, in 2010. And since I didn't have a sponsor, I couldn't afford to keep drifting. Okay. So I became a judge that year. Uh, they mm -hmm. asked me, the series said, since you're not driving, do you want to judge? And I became a judge in Canada for one year. Um, mm -hmm. But we used to bring Formula Drift judges up to Canada to help us. Mm -hmm. And uh, Tony Angelo, who's a drift judge for and a driver in Formula D, Uh -huh. uh, he said, hey, next year we need a judge in Formula D. You want to come down? And that's how it happened. I, it, was, uh, it was meant to be, you know? It was just everything lined up. I was in the right place at the right time. So, yeah, that's good yeah. timing, you know? Я задала Райну вопрос, как началась его судейская карьера, на что он ответил, что в 2010 году у него, к сожалению, закончились контракты со спонсорами, и ему ничего не оставалось делать, он не мог дальше продолжать карьеру пилота, ему предложили просто стать судьей. Сказали, ну, давай э, попробуешь, может быть, тебя в качестве судьи. Он сказал, окей, давайте попробую. Один год он отсудил в Канаде, а затем, и они привезли всех э, э, судей из Формулы Дрифт э, в Канаду, и, и один из судей, насколько я поняла, это был Тони Анджел, он сказал, кстати, нам нужен судья на следующий год, давай это будешь ты. Вот так он оказался в нужное время, в нужном месте. Do you still feel that Russian sounds a little bit tough? <laughs> Russian language, because you are so, like, very attentively listening to me, very I'm attentively. Listen, yeah, coming out of you, it's, it sounds great. Окей. Like okay. Somebody... Кто-то э, кто тут просит, чтобы он по-французски что-то сказал, но, к сожалению, я не смогу перевести. Uh, you know, somebody is asking you to say something in, in French, but unfortunately, I'm not so good in French. <laughs> I, I, I couldn't translate it. <laughs> oh, you can teach me Russian and I'll teach you French. How's that? Окей, okay, let's do it. Good deal. Let's do it a little bit later. <laughs> I'm a really fan. Ryan is amazing. Gustav, oh, Gustavo set. Yeah, somebody is... Ah, he's from Brazil. Hola. Brazil. Yes. Brazil. The country of my dream, you know? Yeah. So, okay. And you started from 2011 as a Formula 3 judge? Yep. Yes, yeah? that's right. Yeah. So this season would have been my 10th season as a judge for Formula Drift, but... We all know that's not happening right now. <laughs> um, <laughs> он yeah. говорит, это должен был быть десятый юбилейный его сезон, как он судья Формулы Дрифт, но говорит, как видите, это все никак не начнется. Uh, do you take it as a, some like some serious date in your career, something that you want to overthink your judging process after 10 years, or or is just a date for you? No, uh, it's like we we always talk about judging constantly. Um, With Formula Drift, it's the same group of people working together all the time. Mm -hmm. And we constantly, constantly talk about judging, how it can be better, how it can be changed, how it can be improved. We go to Japan for Formula Drift Japan. We're all together, you know, the, the judges, some of the staff, and we drive all over Japan to go to the events. And constantly we're talking, <laughs> how do we change judging? How do we improve judging? What can we make it better? Um, so it's... It's, it's always something that's on our minds and it's always mm -hmm. something to better and improve. So personally, I don't try to do anything outside of what I'm doing with the group because it's such a collective, you know, like we're all working together. Yeah. But um, mm -hmm. even when I'm in Russia, we, we all talk about the judging, you know, if it's with Grinya or, uh, or Dmitri or we're always talking about 
how we should be doing things. So it's it's always uh, evolving. Okay. Yeah. Okay, I see. Thank you. Я спросила у Райана, что он думает, есть ли какая-то это особая или для него дата 10 лет судейства. Uh, может быть, это такой период, когда нужно пересмотреть uh, какие-то uh, судейские, судейские там, uh, течения или судейские направления. Он сказал, что судейство для него – это постоянный процесс. Они постоянно обсуждают это. И со своей командой в Америке они обсуждают это. И когда ездят на Formal Drift Japan, тоже это обсуждают. И даже здесь, в России, с Дмитрием Андреевичем и с Грини они тоже обсуждают. Поэтому судейство – это такая история, которая постоянно обсуждается, обсуждается и обсуждается. И это нужно всегда делать в команде. Это ни, ни, как, никаким образом нельзя делать где-то одному, в одиночку, что-то решить. Только все обсуждается в команде. Who will be the third judge in Formula Drift now? Спрашиваю про третьего судью сейчас в Formula Drift. Robbie Nishida. Robbie is gonna be. Robbie. Okay. Yeah. Mm, we I love Robbie. <laughs> yeah. I know you love Robbie. I know it's a good, uh, a good choice, I think. Yeah, 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 that's nice. That's nice choice. And uh, Andy is, yeah? He's Andy retired. Has, reti oh, yeah. Retired. <laughs> so, okay. Like, okay, I'm not gonna, I'm not gonna make jokes out of that. He is the, the one who is bold and he's now retired. <laughs> yeah. <laughs> But that's he's, he's trying to be a firefighter now. <gasps> wow, really? Yeah. О, oh, послушайте, какая интересная информация. Я спросила уже точно, кто будет третьим судьей uh, в их тройке Формулы Дрифт. Он сказал, что это будет Робби Нишида, которого мы все знаем. Энди ушел, он на пенсии, и он сейчас старается, он сейчас пытается быть пожарным. Представляете? Вау, wow, that's nice, you know? How do you think? What is more responsible <laughs> to be a Formula Drift judge or to be a firefighter? He's definitely, yeah, he's definitely taking the high road. He's being, uh, I think he's helping society, you know, he's uh, trying to do a good thing and help people. That's what he says. He wants to help people and, and uh, be a better person, I guess. So it's going to wow. be the perfect place for him. Yeah. That's nice, you yeah. know. Вау, wow, that's interesting. В общем, очень, очень круто, да, это очень, очень достойно, что Энди ушел в пожарные, так скажем, поэтому это круто. Вы знаете, кем становится после того, как уходят на пенсию uh, дрифтовые судьи? Вот uh, Энди решил стать пожарным. Окей, okay. so let's go to our Russian drift questions from, from the fans, окей? Okay? Окей. Okay. Uh, what surprised you in Russia most of all? Что больше всего тебя удивило в России, Райан? The uh, amount of people at Moscow Raceway that were at the event. And First that... year or second year? First you year mean? event? First year event or second year event? Uh, I think it was this, well, both really, but I remember I have a picture of the driver introductions on the track all the cars are lined up and it's empty right everybody's still in the stands and then when yeah. everybody came out of the stands to the cars i have another picture the same <laughs> picture in the same spot and you can't see the cars anymore because there are so many people it's um, yeah the the drift fans in russia are some of the most fervent you know they're the the most um excited and um they just want to be there and want to be around the drivers so much so I think that was really surprising to me, um, mm -hmm. just seeing that level of excitement and, uh, and uh, just the, they were thrilled to be there. And I think that was very inspiring. It was, it was awesome to see. Вау, wow, thank you. Райан говорит, что больше всего его удивило в России. Ну, конечно же, это вы его удивили. Количество зрителей, которые присутствовали на МРВ, он два года подряд у нас на МРВ присутствует. В 18 и 19 году он судил этапы МРВ. И он говорит, что это было просто что-то нереальное. Какое-то огромное количество людей, которые просто воодушевлены тем, что они находятся именно в данную минуту на дрифте, и они просто его вдохновляли, он был очень удивлен, и ему это очень-очень-очень сильно а, понравилось. Окей, про Гриню я у него спрошу. А, а, Райан у нас канадец, и мне кажется, возможно, это его акцент. Если вы про это окей, вау. Да, это было очень красиво, вы знаете, и русские фанаты, они очень... 
um, so they're full of soul, you know, they are yes. so open, they love everybody, okay, yep. that's nice. Um, the most interesting drifting project that you have ever seen in Russia and in the world? Interesting project. What car wise or car? Car, yeah. Самый интересный дрифтовый проект. Я так подразумеваю, что вопрос был о машинах, которые он видел в России и в мире. Okay. So in Russia, I think one of the most interesting cars that uh, that I saw and Robbie brought it up too after he was there was the Lada. The Lada. It says fresh on the side with the two JZ. Ah, you mean you you mean like uh, Lada uh, looks like box. <laughs> yeah. Yeah, the little yeah? small, yeah. Uh, Giga, now I'm, I'm teaching you how to say, say Giga. Giga? Giga, yeah, it's the name of a car, Giga. Oh, Giga. Да, okay. говорит, самый необычный проект, который он видел, это как раз таки Giga Fedor Vorobyova. Yeah, Giga, okay. Giga. Mm -hmm. um, Giga. So, in North America, we don't really have any Ladas at all. And mm -hmm. the Ladas that we've heard of, were small, very, uh, very affordable, cheap cars. And then when I went there and I saw that build, it was way outside of what I expected for that brand of car. You know, Lada <laughs> typically is very, very low price, um, low quality, but reliable, you know, to get you from point A to point B. And there was this massive 2JZ powered car and he was driving it. Um, what's his name? Do you remember, do you know his name? Fyodor Vorobyov? Fyodor Vorobyov, yeah. Um, so to see him driving that car the way he did, to have the car built that way, um, of course, there's uh, um, Arkady's R34. It's amazing and everything. But yeah. we're used to seeing cars like that built to that level. Well, maybe not to that level. But um, so for a, a Lada to be built like that, a Giga, it was, it was very surprising. You know? Wow. So I thought that yeah. was really cool. And I think that's just the difference in culture from where, you know, from North America to, uh, to Russia. It is, it is. Райан uh, говорит именно о Жиге Феде Воробьева, потому что он сказал, что на борту были написаны, uh, было написано фреш. Соответственно, это Жига uh, Феде Воробьева. Говорит, что он такие уже видел, но это ему казалось чем-то вообще, каким-то видом транспорта, который просто наладан дышит, а здесь он увидел ее на 2 JZ, вообще просто какой-то космос. Он, конечно же, ему понравился еще Аркашин бывший uh, автомобиль, но, тем не менее, таких, как у Аркаши, он уже видел, а Жигу царя он не видел никогда до этого, поэтому и ему, и потом еще Роби Нишида очень удивлялся. Поэтому, да, Жига запала в душу Райану. Окей, okay. what about an, a project not from RDS? Not from RDS. Um, you know, I was at the uh, FIA drifting event in, uh, at Sukuba last fall. Yeah. And... Um, There was a brand new Toyota Supra from Toyo uh -huh. Tires. Yeah. The blue Toyo with the white wheels. Um, that was a car that really jumped out at me visually. Uh, it looked amazing. Um, you know, uh, it, it's something that we hadn't really seen in North America yet. Uh, a new Supra. Now we know that we have two or three of them coming to Formula D this year. Uh, mm -hmm. But at that time, we hadn't seen any yet. So that was... Uh, one of the more recent ones that really caught my eye, you know, the big wheels, I think it had 20 inch wheels on it. It just looked very aggressive, but um, very well styled at the same time. So I think that's one that really uh, caught my attention. The most recent. Okay. Yeah. okay. Okay. По поводу машин, которые в мире ему uh, приглянулись, он сказал, что на прошедшем Кубке мира, который состоялся у нас в ноябре, насколько вы помните, да, в конце ноября, то и Тайрс представили первую новую Супру. Она была такая голубая, на 28 белых колесах. Он говорит, мне очень понравилась она. Сейчас уже в Формуле Дрифт, вот на данный момент, две там или три таких поедет. Но на тот момент, в прошлом году, в ноябре, это была удивительная машина, которая чаще всего привлекала его внимание. And you know, our Russian fans are talking and asking you about Flanker from DD Kaba. Oh, yeah. Yeah, what do you think about this car? Спросила я про Фланкер. Yeah, Flanker, um, that's one that, that gets attention for different, a different reason, right? Um, the Lada is something that is so, um, that is brought up from, 
like a, a, an economy car, let's say, and made into something great, right? Yeah, the that's right. The is, is so individual, but so expensive, right? I mean, the, the price point on that car makes it so that it's, it's like a supercar in drifting. So that is, is really appealing because it's, it's so different and so cool, but it's not as attainable for the everyday uh, drift fan, right? Like, I think mm -hmm. anybody can buy a Lada and build it up, but the Flanker is more of an aspirational kind of vehicle where you look at it and you think, wow, if I win the lottery, because it's very expensive, <laughs> that's something that maybe I would want to go drifting with. But um, it's gorgeous. It's cool. It's, it's, it's um, individual, right? It's unique. You don't Absolutely. Ever see it. Yeah. Um, I'd love to see one competing in Formula D. Uh, Didi Cabo should come back and uh, <laughs> bring it with him. He will, he will. А по поводу фланкера, um, он сказал, что фланкер – это абсолютно другой уровень. Если «Жига» – это машина, которая из такого экономичного автопрома переехала и стала машиной для дрифта, uh, какой, ну, и каждый может себе, в принципе, при определенных усилиях это позволить, сделать из «Лады» «Жигу» царь, uh, он, конечно, не знает, наверное, цену жиги, но фланкер это то, что ты можешь себе позволить только тогда, когда ты выиграл лотерею. Вот если ты выиграл лотерею, ты можешь себе и фланкер позволить. Фланкер это такая история, которую не каждый может себе позволить, поэтому, конечно, она очень крутая, и он говорит, Дидикаба должен вернуться в фор формулу дрифт и уже на фланкере. You know? He has also small um, like mini <laughs> mini car for Winter drifting, have you seen it? No? No. You have to. We're oh. going to send you some links, you know, okay. and, and you, you get, you're going to see it, okay? All right. So, mm -hmm. uh, about judging, you know, yes. many questions uh, were about judging. Is it difficult to be a judge and something like this? So, um, the most difficult moment... Uh, or situation in your drifting career as a judge? Do you remember it? Самый сложный момент в его судейской карьере какой был? Помнит ли он это? Well, I, I, I don't have a good memory for individual things like that, but I can speak to maybe a situation that was difficult. Okay. Um, for judges we need as much information as possible to be able to make the right call. Mm -hmm. And whether that is through technology, which we're working on getting in some series around the world, which means, uh, you know, uh, speed um, being given to us, uh, you know, for both cars, uh, maybe an in-car camera or something like that. Um, we need to see what's going on or we need to get information like that. So mm -hmm. um, judging the FIA event at Tsukuba last year, was very difficult because we couldn't see the track. Yeah. And trying to make a call with poor or not great camera views and not being able to really see the cars live was extremely difficult. Um, it's, as a judge, you want to be as fair as possible and you want to be as honest as possible with the drivers. And situations like that make it really tough Mm -hmm. um, to to do your job properly and to be like uh, to, for me I, I have to have that stuff to to be able to do my job right not only so I can make the right choice but so that I can talk to the drivers after and feel like I did a good job and be honest with them so um, I think that was one of my more difficult situations okay yeah. okay thank you по поводу самой тяжелой его ситуации в судейской карьере. Он сказал, что конкретной ситуации, вот прям, что был какой-то заезд, который был тяжелый, он такого не помнит. Он помнит ивент, который было очень сложно судить, потому что было мало информации. Не было видно трека, и вообще не было никаких дополнительных камер. Это вот прошедший Кубок Мира. Он говорит, что обычно во всех ивентах можно полагаться на больше информации. С разных ракурсов есть какие-то точки съемки, которые потом можно пересмотреть спорные моменты. Можно посмотреть а, какие-то в машине истории. А, ну, то есть, если какая-то онборд-камера. Можно разобрать ситуацию детально. 
на Кубке мира такой возможности не было, поэтому было очень сложно судить, очень сложно принимать решения, но после а, таких моментов он всегда беседует с пилотами и убеждается в том, что его решение было правильным. Поэтому вот ситуации конкретно не припомнил, но зато припомнил то, что было сложно судить Кубок Мира. Окей, thank you. It's take long time for me to explain everything you know okay. in right. Okay. Um, what is the, ma the main differences between uh, Formula Drift and RDS, as you can see? Um, well, the... One of the similarities, let's say right away, is the, the judging system is very similar. Um, so that's one thing that makes it easy, judging FD and then going to RDS. So that's one good thing. Now, differences, okay. I would say, are the types of cars that mm -hmm. are a little bit different, right? The builds uh, aren't quite the same in terms of, um, uh, let's say, types of uh, cars that they start with, right? Like you're not going to see a Lada at Formula Drift, for instance. Um, <laughs> But other than that, like there, the changes, the differences aren't that, there aren't, they aren't that great, the differences. The drivers are really, really um, aggressive in both series. Okay. I've, I've seen so much aggressiveness at RDS <laughs> as I have um, at, at FD as well. You know, I'd say the similarities are much more apparent than the differences. Um, okay. I think there, there aren't that many, you know, everywhere I go in the world, I tell everybody because I get this question a lot in different parts of the world. I see, and, of and, course. Yeah, the um, drifting itself because of um, social media, because of uh, YouTube and everything, I think everybody's doing things very similarly throughout the world, right? Mm -hmm. um, and I see everybody pushing really hard, building really great cars, high, you know, high horsepower, low weight. Um, But I guess the main difference would be that we are more strict with our rules in the U.S. than RDS is, maybe. Okay. Maybe that's the most, the most difference I could see in the, the technical side of things. But other than that, I see a lot of similarities. Okay. Okay. Yeah. Thank you. По поводу различий между сериями Формула Дрифт и РДС, он как судья может об этом судить. Он говорит, что похожих вещей гораздо больше чем а, различий. Главное, наверное, различие в том, что у FD у них а, больше, более строгие правила, технические правила более строгие, нежели в RDS. Это 100% главное различие. По агрессивности пилотов, говорит, и те, и те в равной степени агрессивны. Есть небольшие различия в машинах, в технической составляющей, как, на каких машинах ездят русские пилоты, на каких а, машинах ездят пилот в Америке. Ну и, в принципе, а, все остальное очень приблизительно похоже. Система судейства становится похожа, а, вождение немножко похоже. Собственно, вот главное различие, наверное, в том, что у них все-таки построже, чем у нас. И, ну, а так везде, в принципе, какие-то больше похожих вещей, чем отличных. Окей. Okay. Uh, that was nice, you know, point. I thought that maybe you will say something about skill or something like this. But anyway, yeah, M more, no, more. The skill level is um, very high at RDS. It's very hard, okay. uh, high at FD. Um, you guys have international drivers coming into RDS all the time. We have mm -hmm. international drivers coming to Formula D. Um, yeah, I think that your drivers could absolutely compete in Formula D and vice versa. With their okay. own cars and their own teams, right? Yeah, I think it's um, it's very similar. It's just technical differences and um, car differences. That's I think personally, yeah. Окей. Okay. Я спросила у него, я думала, что он скажет что-то по по скиллам, по мастерству. Он говорит, нет, в принципе, у вас международный чемпионат, у них международный чемпионат и пилоты на достаточно высоком уровне. Но был хороший вопрос от подписчика, который я сейчас ему задам. Uh, вопрос будет звучать следующим образом. Uh, как он считает, кто бы мог участвовать и соревноваться в формуле дрифт помимо Гочи и Аркаши? Может быть, кто-то узнает, да, сейчас твой вопрос. Окей, okay. there was a question. Uh, on your opinion, who do you think can uh, participate in Formula Drift except Gocha and Arkasha from Russian drivers, that I mean? Oof, that's a good question. Um... I am terrible with names. 
and I haven't been to Russia in two years. <laughs> Not two, only one. <laughs> Did I, I didn't go last. I didn't go last year. You were. You were. 2019 on the Moscow Raceway. That was last. Yes. Wow. You traveled too much. <laughs> it feels like it was two years ago. No, uh, it was one year ago. Okay. Well, we know that Didi Kaba can compete because he already has. Okay, right? Didi Kaba, говорит, мог бы соревноваться. Yeah. Maybe Losif, you, you remember that tough guy? <laughs> tough, <Yeah>. guy. <laughs> <laughs> tough Russian guy. Yeah, I do remember. Um, we know Kristaps Blush, of course. Kristaps, okay. Yeah, he is like, he is double driver, you know, yeah. from MD. And yep. from mm -hmm. um, Charles Ng. We already Charles? have a bunch that have, right? Okay. If you go through. Um, okay. Daigo Saito. <laughs> I'm giving Come you a on. bunch of non-Russian drivers right now. Um, okay. So, Try to uh, explain. We will no. guess if you uh, don't remember the surname. Uh, is it Fed Fedorov? Fedor uh, Fedor Fedorov. 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 Yeah. Yep. Okay. Right. Mm -hmm. Um, the latter, right? The latter one, Vorobyov. I think he could come. Okay. Yeah. Um, he 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 can come with Lada, you know, and everybody yeah. will be like, "What?" It'd be so cool, right? <laughs> yeah. Um, it's gonna be cool. Okay. Uh, Nabochenko, I think, should come. Nabochenko, Katya. Nabochenko, right? Okay. What's okay. Her, what's her first name again? Uh, Katya. Katya. It's short one. Yekaterina is oh, long yeah. one. Yekaterina. <laughs> Yekaterina. Ah, Yekaterina. Okay. Yeah, Yekaterina. Um, I think it would be awesome to have um, another female driver in Formula Drift as well, whether it be Pro 2 or Pro. Um, okay. Because we have some female drivers that are phenomenal, and it'd be great to have another international female driver coming over as well. Um, okay. Он говорит, классно было бы иметь еще... Uh, русского, как, ой, русского, какую-нибудь uh, женщину-пилота. Окей. Okay. Yeah. Мы, I... кроме Гочи, кроме Гочи сейчас, и кроме Аркаши. Ага. Uh -huh. yeah, of course, those two guys, we know that they're at the level. We know, but, like, it goes without saying. It goes without saying, right? Um, yeah. I think, I think that um, the, definitely the skill is not lacking in, in, uh, in RDS from the drivers. It's... Um, you need a huge budget to go overseas, right? Yeah. Either yeah. way, even if it's FD driver coming to Russia to bring your car, your team, uh, all your tools and parts and all that, Absolutely that's the true. biggest barrier to anybody coming over. Um, of course. I think anybody that is in the top, top uh, maybe six to eight drivers in RDS can come to the US and can do well if they have the budget. Yeah. I think, yeah. I think it's absolutely possible, yeah. That's true. Райан uh, сказал очень правильную вещь, что на самом деле скилл здесь не имеет значения. Все могут соревноваться в формуле дрифт, но главная, главная, проблема, главная проблема между тем, что формульные не могут приехать сюда и русские не могут туда приехать, это, конечно же, бюджет, это главный барьер, потому что очень-очень это все затратная история. Uh, Russian fans are asking about Damir. You remember him? Нам Дамир Идиатулин, номер 7А. Окей. What car? Uh, what he has Алтеза. Uh, uh, he has Алтеза. Алтеза. So. Yeah. He he was on this, uh, you know, Tiffany color Алтеза Alt in 2018. Do you remember? I, uh huh. I think I remember, but. I just, I watch so much drifting. Um, <laughs> он I говорит forget. очень много, он смотрит, uh, понятное дело, много судит, много смотрит, и просто забыл, но говорит, помнит. Okay, he just say yes. Take that, he shouldn't take that personally at just all. Say, just say, yeah, yeah, the mirror. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Okay. This is, more okay. A, this is more a problem with my memory than it is with his driving, I promise. <laughs> Окей, okay, он говорит, uh, он не должен, вы не должны обижаться, он просто не помнит этого, говорит, ну да, да, конечно, немножко каких проблем у него. Окей. Okay. Uh, oh, says with fresh on the side, is that? Is, yeah. yeah, he's from fresh, he's you from know, fresh. That's one of the teams that I remember the most from Russia is um, the fresh cars. 
Mm -hmm. And I don't know if it's because of it's great marketing because of the the logo and the colors and it's bold and it or yes. it's because of the driving potentially that the fresh team is a strong driving team. Mm -hmm. So it's potentially a combination of both of those. Он говорит, помнит больше всего как раз команду Fresh, потому что у них очень удачный дизайн, таким жирным шрифтом написано Fresh, то есть он как раз помнит эту команду. Um, uh, Russian fans are asking you about will you come this year, but nobody knows, yeah, because of uh, these uh, yeah. borders, because of uh, a virus, who calls coronavirus, you know, this is... Well, as you know, up, uh, up until the beginning of this season, the plan was for me to go to three RDS rounds. Yes, I And, know it. Yeah, um, that was the plan. It was scheduled, my flights were booked. But because of all the closures and because your events were canceled, uh, unfortunately, I won't. I, I don't know what I'm going to be attending at all now. I don't know what drift events are going to even happen this year. Yeah, yeah, that's the main problem. По поводу вопроса твоего, Руслан, приедет ли он в этом году на МРВ или нет? Откроем вам, приоткроем вам завесу тайны. Было запланировано целых три этапа, на которых должен был быть судьей Райан в этом году. Уже были куплены билеты, у него уже была виза. Но, к сожалению, вот коронавирус внес а, эти коррективы, и теперь вообще непонятно, как говорит Райан, из тех запланированных ивентов, на которые он собирался, какие состоятся вообще, в принципе, ивенты. Поэтому будем ждать. We'll see, we'll see, and we'll hope. What about we'll... FD season? Will it start for sure? I'm not at liberty to announce that yet. Окей, окей. Я спросила по поводу сезона Формулы Дрифт, он точно ли состоится? Он сказал, что он, к сожалению, не может открывать таких вещей пока. Еще не может. Окей, keep silent. We're, we're not so curious, we're gonna wait, окей? Okay? So, about um, your... Um, uh, about your... First of all, your... Ah, you've been on MRV, yeah? You've been on Moscow Raceway, just, just that, yeah? Okay, but which track will you choose to host a Formula Drift round in Russia? For example, imagine the situation. Which track will you choose? Он хоть был только на МРВ, но тем не менее я задам этот вопрос. Какой трек, какую трассу он бы выбрал для того, чтобы там провели свой этап Формула Дрифт? в параллельной вселенной, если бы это случилось. I haven't been to St. Peter Petersburg yet, but you had a, an event planned this year in St. Petersburg. Yes. And oh, I think that... We had so many plans. <laughs> yeah. I think St. Petersburg would be maybe for um, an international group coming to Russia. Okay. I think that would be a great representative city. Um, I don't... I did get a, a quick view of the track. It looked like it was going to be pretty cool. Um, So I think for people to get a good feeling, you know, like international people, drivers coming in, uh, getting a good feeling for Russia, I think St. Petersburg would be awesome. Yes, um, it's beautiful. For, yeah, for like an international group coming in, I think that would be great. And um, it would allow the most people to get to the event as well, to participate, to see it, to, to, to meet everybody, you know? Yeah, I think yeah. it's going to be great. Thank you. Райан сказал, что, наверное, для такого международного ивента он еще не видел эту трассу тоже, но он должен был, был на ней, должен был на ней побывать. Это была бы трасса вот новая, которая Егора построена. И, ну и вообще говорит, что а, на, ему кажется, что Санкт-Петербург – это город, который просто потрясающий для приема иностранцев. И, в принципе, там было бы хорошо, если бы там прошел ивент. Если вы тоже за, ставьте лайки, поднимайте пальцы вверх, если вы тоже так считаете. Окей. Mm -hmm. okay. favorite track? What's your favorite drifting track? Oof. Um, that's a tough one. That's really, you know, um, I think it has to be the track in Brazil, Megaspace. Uh -huh. I don't know if you've seen it, the big downhill. It's incredibly steep. It's massive. It challenges the drivers. It's amazing to watch. Um, that track is the one that, You know, I've been to a lot of different places around the world and I post yeah. videos and pictures from different tracks. 
And that's the one that I've had the absolute most attention from everybody internationally. Um, people from FDUS, and I'm talking about the drivers of FDUS that would message mm -hmm. me and say, what is that track? Where is that? I want to drive that track. People from Japan wow. say the same thing. People from um, Europe say the same thing. People from everywhere are blown away by the track in Brazil. It's, I haven't experienced a track like that. If anybody has been to uh, Laguna Seca in, uh, in, in California for road racing, they call mm -hmm. it the corkscrew. There's a, there's, a, there's a very famous corner. It's downhill, it's challenging, um, it's, it's like this big downhill drop and mm -hmm. mega spaces like that, but over and over and over again, because there are three corners. So that track is phenomenal. Now it's everybody, deep. everybody's going to Google it, you know? Yes. What is the it's, name again? I'm sorry. It's mega space. Mega space. Uh, Ryan говорит, что его любимая трасса это мега спейс в Бразилии, да, когда он постит оттуда сторис, когда он снимает там какие-то прямые эфиры, находясь там, все абсолютно пилоты с Формулы Дрифт, с Японии пишут ему, что типа, вау, что за трек, очень хочется посмотреть. Он говорит, что это просто потрясающее место, очень классное, поэтому давайте его погуглим. Мне даже интересно посмотреть мега спейс, посмотрим, что это за такая любимая трасса. Uh, ну, тоже в этом году он должен был ездить uh, судить чемпион в Бразилии, но, опять же, к сожалению, коронавирус все отменил потихонечку. Окей. Okay. Um, how do you think, on your opinion, who is uh, more responsible, pilots or judges? More responsible. Who has more responsibilities? Which work is more responsible, to be a pilot or to be a judge? Вопрос, uh, while you're thinking, I'm going to translate, okay? Okay. Uh, вопрос был следующий. Что ответственнее, быть пилотом mm -hmm. или быть uh, судьей? So? That's, wow. Because <laughs> the drivers have their team, their sponsors, of course. Um, all their partners, that they have to uh, think about when they're, when they're competing, right? They have a lot of responsibilities in that sense. The judges, on the other hand, are responsible to not only that one driver's team, partners and sponsors, but everybody's team everybody's. and sponsors, right? Because we're not just doing things inside of our own little bubble, which essentially those, those drivers are. They're, they're thinking about their own interests. So they're responsible a lot on that side, but as judges, we have to be responsible and honest and fair to everybody. Yeah. So I think that I'm not taking anything away from the drivers and their responsibilities, but I think the judges um, uh, have more on their shoulders yeah. to be fair and honest and uh, equitable to everybody. Whereas yes. the drivers are, um, they're, they're only beholden to them and their, and their, and their, their bubble, let's say, and they'll do anything to beat everybody else. <laughs> yeah. Um, yeah. So I think that the judges probably have a lot on their shoulders. Um, but the drivers, I think, take the majority of the, uh, and rightfully so they take all the attention, right? Because they're the stars. They're the, the ones that are risking everything. Uh, you know, financially, their, their, their well-being. Um, so they're getting the, the attention they deserve because of um, the hero status that they have, you know. Um, that responsibility that, that the judges have, it's not the kind of responsibility that deserves any kind of, um, any kind of uh, like honorable mention or anything like that. That's just part of the job, so. Yeah, yeah. Wow, thank you. Uh, Ваня, на твой вопрос сразу отвечу. Он сказал, что быть пилотом – это ответственность в первую очередь перед собой и перед командой, а уже потом перед спонсорами. Да? То есть быть пилотом – это ответственность перед собой, перед командой, с которой ты приехал, перед спонсорами. А быть судьей – это значит нести на своих плечах ответственность за всех абсолютно пилотов, но между этим быть еще, стараться быть непредвзятым, быть честным, и чтобы 
всем было гораздо спокойнее, и, ну, на самом деле, это не, он не только думает о каком-то, об одном пилоте, да, если он судья, человек-судья, а он думает обо всех пилотах в целом. Окей, uh, yeah, thank you, you know, there are some uh, notes from Russian fans, like if a driver, for example, doesn't have any um, sponsors and he's uh, participating on his own money, like I'm trying to explain that, first of all, you have responsibility because of yourself, then because of your team, and then because of sponsors. It's not just, ah, you are responsible only for sponsors, for sponsorship, that's it. Okay? There was a question from um, guys, uh, um, what do uh, Formula Drift pilots speak about Russian, if they speak about Russian Drift Series? <laughs> I wonder. Have you ever heard something? Задали мы ваш вопрос, что пилоты Формулы Дрифт, если они говорят уж об РДС, что говорят про РДС? Yeah, because I, you know, I posted a few things about the uh, RDS, right? The, first of all, the amount of fans and how crazy the fans are. Crazy in a good way, you know? Um, and at FD, we don't allow the fans to come on the track during mm -hmm. the event. Okay. Okay. But you do at RDS during the track yes. race, and that flood of people is. <laughs> I've had drivers ask me, like, "Is that normal? Is that what happens at at all <laughs> RDS events?" And I say, "Yeah, that's what they do. They open it up. You know, some drivers had to have security staff yes. around them so that the for example, Daigo. Yeah. Daigo has security. It's. That is the level of enthusiasm that every driver wants to have all the time. That's the kind of attention they crave that they love, you know? So when they see things like that about RDS, they say, that is amazing, you know? That, that the fans not only are that enthusiastic, but they're allowed to come down on the track like that during the event. I think it just heightens the whole level of the event. Um, and of course they see The, some of the, the videos that are posted and they see the level of driving. And um, I think that they want to compete against the best in the world. That's what uh, kind of motivates everybody. So for them to have the best from everywhere, and RDS is one of the top drift series in the world. So they want to have those drivers come to FD or to be able to go there. So um, I think there's a level of competitiveness, but of also of respect. Okay, okay, thank you. Wow. Uh, but uh, some of our Russian fans, he, he says that a VIP ticket uh, for Formula Drift allows you to go on track. Is it right? For a very small amount of time, and it's not for... everybody. Ага, окей, окей. Now we see the difference. Yeah. Uh, что больше всего поражает пилотов Формулы Дрифт в РДС? В первую очередь, это то, что вам зрителям разрешено выходить на гоночный трек во время парада пилотов, просто там заполонять его полностью на целый час, подходить свободно к пилотам, разговаривать, фотографироваться. Они спрашивают, что действительно это на каждом ивенте так? Райан говорит, да, это на каждом ивенте так. Некоторым даже приходится нанимать охранников, как вы видели, да, что у нас у Дайда иногда стоят охранники, чтобы все соблюдали очередь. И, конечно же, они видят, что здесь очень высокий уровень конкуренции, потому что а, РДС – это один из топовых мировых чемпионатов, и они, конечно же, хотят тоже посоревноваться а, с пилотами РДС напрямую. И по поводу вот вопроса от Сергея, что VIP-билет и формулы дрифт, у них есть возможность проходить а, тоже на трек. Райан сказал, что да, есть такая возможность, но не всем, и только на очень короткое время. Поэтому цените парады пилотов. I say them like uh, to, um, to, 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 I to, told them that it's good that we have these uh, fans, like parade of pilots, you know, that everybody can come, all pickets and go back. So it's, yeah. it's good opportunity. Oh. Wow, we are talking almost for hour, you know? Really? <laughs> yeah. yeah, that's we great. We have a lot to talk you, about, I guess. You have a morning now, yeah? Good morning. Yeah, it's uh, almost 11 a.m. now. 
у Райна почти 11 утра, у нас уже вечер, поэтому мы пожелаем ему чуть-чуть попозже э, доброго утра. Окей, okay. few more questions and... Okay. Um, um, top five pilots, on your opinion, best pilots in the world. Ah, what a, what a question for a judge. I love it. It's yeah. like hot burning questions from Ellen DeGeneres show, you know? Wow, Now you have it. Top, top five, да, top five пилотов. So, not in order, because that's impossible to do. Um, ну, говорит, не по порядку, потому что невозможно. Yeah, let, let's do it like random. Yeah, um, well, of course, our three-time champion, uh, James Dean. Would, would James be, Dean, okay. Would there, right? Um, I'm pretty sure Daigo has to be on the list. Okay, Daigo, Saito. Contributions, right? Должен um, быть обязательно в списке. Uh, Gocha. Gocha. Or, mm -hmm. right? Um, You know, uh, Arkady is definitely up there as well. Okay, Arkasha. Uh, and then you look at the U.S. drivers, um, the ones that have won. Uh, Chris Forsberg has won three times in, in Formula Forsberg? Okay. Mm -hmm. um, Let's call uh, somebody else. It's not top five. You cannot say yeah, only just um, five. Yeah, like uh, who else has won multiple times? Um, Tanner Faust won, I think, two times, maybe three times in Formula Drift US. He doesn't compete anymore, though, but at the time, he was considered one of the best drivers. Um, Sorry, can you repeat, please, the name? Uh, Tanner can you Faust. Again? <laughs> Tanner Faust? He used to compete in Formula Tanner Drift. Tanner Faust? I yeah. don't know him, yeah? No, okay. no he, he doesn't compete anymore. anymore. Um, Tanner Faust, okay. You know, somebody else who, who has really, really risen up and become a phenomenal driver is uh, Piotr Vicek um, from Poland. Yes. He's mm -hmm. uh, James Dean's partner. His, uh, yeah. His partner. Um, he's somebody that has really, uh, really changed in terms of his driving abilities and style as well. Um, and then, you know, there are drivers, other drivers in Europe that, I don't have a whole lot of experience with because I haven't judged them personally, you know, myself. Um, but this list, you know, top five is, is a tough one to fit who you think the top five is. Um, if you start... Очень сложно говорить, назвать топ пять. Yeah, but I think those names are definitely going to be jammed in there somewhere. Who knows who the best is, though? That's mm -hmm. uh, really hard to say. Yeah, we're, we're not saying about who is the best one right. from them. Just like the most powerful nowadays because time is changing you know who's gonna be who is gonna be on top in two or three years nobody knows but anyway yeah. вот э, он только что назвал пилотов но я параллельно переводила думаю вы услышали да говорит невозможно назвать пятерых невозможно назвать самого лучшего но возможно назвать самых э, сильных на данный момент э, человек которому мы должны косарь По потом попозже напиши мне что происходит возможно этот косарь для тебя еще идет с компанией Tickets Cloud, поэтому жди. Окей. Uh, okay. And, um, wow, lots of questions. Mm. Yeah. Wow. Better to have too many than not enough. Huh? It's better to have too many questions than not enough questions. Yeah, it's better, yeah. but we have too much questions. <laughs> okay. Um, okay, the last one. Mm. Okay. Um, I cannot choose the last so one. Few, that's fine. Uh, what could happen? Okay, imagine the situation that drifting started to be a very boring thing. So, what situation can get, a, get us to this point that drifting will be boring? Um, too much computer involvement. Yeah, you From mean the, in judging or yeah. in uh, in judging? In yeah. Yeah. Mm -hmm. I think that if it uh, if it's if you look at a series like D1 where they have the computer judging too yeah. much, I think, um, and a lot of people agree with me on this one, they feel that that is what has brought it to a level that is maybe not as exciting because um, okay. first of all, the fans the fans are what makes drifting. Mm -hmm. If the fans aren't engaged, if the fans aren't having fun, and if you look, like I was saying at Moscow, the, the enthusiasm 
of those dry, of those fans coming into the you know down to the cars that's what gives an event the level of excitement the level of energy that is needed to make a good event and if the fans aren't excited the fans aren't understanding what's going on yeah. then the excitement just goes out of the event and it's not there the fans are the most important part of a drift event i think and um, you think when when it's all with computers fans cannot understand yeah Yeah, exactly. And then when you mm -hmm. don't understand, you're not interested and you're not engaged in what's going yeah, on. Yeah, and you're not involved. And then you don't so, care anymore. Yeah. Yeah. So I think wow. that's what's needed, you know. Of course, the high horsepower, uh fast driving, close driving, that's ne needed, but if that's happening and no fans care, then it doesn't mm -hmm. matter. Mm -hmm, mm -hmm. Thank you for your answer. That's interesting. Я спросила у Райана, что может привести, какие факторы могут привести дрифт к тому, что этот дрифт станет скучным абсолютно. Вот что может привести? Он сказал, что слишком много компьютерных внедрений в систему судейства может привести именно к таким последствиям, потому что фанаты должны понимать, что происходит. Для того, чтобы фанат был вовлечен, самый важный составляющая дрифта это фанаты, это эмоции, которые вы дарите на треке. И когда фанат происходит, о, понимает, что происходит, это заставляет его все больше и больше погружаться в то, что происходит на треке. Но когда, как в Японии, да, как в D1, очень много компьютерной какой-то системы, тогда становится неинтересно. Конечно же, мощность автомобилей, конечно же, близкий парный дрифт, но вот одна такая маленькая вещь, как компьютерная программа, которая производит там систему какую-то судейства, она может привести дрифт к тому, что он станет очень-очень скучным. Ребята, мы будем прощаться сейчас с Райаном. Я думаю, что вам очень понравился эфир. Если вам понравился эфир, ставьте ваши лайки. Райан, uh, thank you so much. We have to uh, end up our streaming because it's only one hour that we can afford to save it in our Instagram. Okay. So, We are very grateful from all Russia, from all RDS community. We are grateful for you that you uh, presented to us your one hour of your beautiful morning. Thank you so much for answering um, the questions, our questions. Uh, the, the guy is uh, written that Ryan is James Dean of judging. <laughs> <laughs> so your bestie, best of the best. Thank you so much. We are pleasure. very, very happy. Thank uh, you for so, having me. Nice talking to you, Alicia. Nice talking to you too. Hope we're gonna see you this year, but yes. Uh, this if, if not this year, so maybe next year for sure. For yeah. sure. Thank you so much. Have a great day. Have a Ciao. good and keep safe, okay? Passiva. Bye bye. Thank bye. you. Merci. <laughs> bye bye. <laughs> bye. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы смотрели наш эфир, наш стрим. Для тех, кто а, смотрел до конца и полностью, спасибо вам большое, что вы это делаете, что вам интересно. Я, наверное, закончу эфир вот на такой классной ноте. А, если вам нравятся русско-английские эфиры и вам их а, не обломно смотреть, ставьте, пожалуйста, лайки, напишите, потому что есть еще парочка судей а, с там, например, Дэвид Калаш, с которыми тоже нам бы очень хотелось провести эфиры, но я очень переживаю за формат, что вам не очень удобно смотреть, что вам очень долго ждать, когда я переведу, и, в принципе, это не особо вся история может быть вам интересна. В общем, очень важна ваша обратная связь. По-русски-то понятно и интересно, все понимают, а вот на английском непонятно. У вас есть еще время для того, чтобы делать заказ на сайте 3W, rds-shop.ru и в заказе написать Ryan Judge или просто судья Ryan, и тогда любая, любая, любая вещь, которую вы купите, вам придет с абсолютно бесплатной доставкой. А, человек, который там что-то писал про тысячу рублей, я так думаю, что а, вам до сих пор не пришли деньги за данный билет, вы, пожалуйста, подождите, потому что в связи с вирусом увеличилось время возврата, и я думаю, что все к вам придет. Мы ни в коем случае не кидаем на деньги, и вообще мы против этого, и мы вас любим. 
Мы вас уважаем. И спасибо большое за то, что вы с нами. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Ну а на этой неделе, в воскресенье, смотрите дрифтоспективу Николая Свистуна. Будут обсуждать они второй этап в Рязани, как вы уже поняли. Ну, а мы желаем вам всем хороших, хороших, хороших вечерних дней. Вечерних дней, что я сказала? Хорошего вам четверга, хорошего <свят> четвергового вечера вам. РДС приходи, вирус уходи. Спасибо большое, что смотрите. Всем отличного настроения и пока-пока.